Goedemorgen, vanuit Amersfoort wil ik u heel hartelijk welkom heten bij de televisie Fruitmond. En ik sta hier op de toren van de Joriskerk. Het was een hele klim, het is heel hoog, maar het is zeker de moeite waard met zo'n uh, mooi uitzicht. Ook al een beetje koud trouwens. Een heel mooie kerk, ook een heel mooi interieur. Daar ziet u ook al wat meer van in de loop van het programma. Maar ik ga u eerst vertellen voor wie het eerste lied in deze uitzending bestemd is. 7 december was de heer Samson in Breda jarig en u wordt nog gefeliciteerd door uw kinderen en kleinkinderen. 8 december was mevrouw Mossel in Slochten de jarig en u krijgt dit lied aangeboden als felicitatie, maar ook als nieuwjaarsgroet van Henk en Gepke Schuiling uit Nieuwland. En weer een dag later, 9 december, was mevrouw Vennek in het veld in Alkmaar jarig. Aard, Leni, Kees, Ria, Teus en Ari willen u nog feliciteren, maar ook een lied aanbieden om u een heel gezegend 1989 toe te wensen. We gaan luisteren naar de gezamenlijke Friese kinderkoren onder leiding van Dirk de Vries. En ze worden begeleid door Rijn Verweda, Vleugel, Gerdien Wiggers, Fluit. Ik zie een poort wijd openstaan. Als u de Joriskerk kent, dan kent u misschien ook wel de koster, meneer De Wit. Um, het is niet de eerste keer dat we elkaar ontmoeten en ik hoop ook niet de laatste keer. Maar meneer De Wit, uw dochter heeft, um, heeft voor u een lied aangevraagd. Dat was wel een verrassing, denk ik, hè? Uh, ja, dat vond ik erg leuk. Ik heb het natuurlijk achter de coulissen wat horen ritselen. Ja. En ze wilde niet zeggen wat het was, maar uh, er hing iets boven mijn hoofd. En dat zal dan dit geweest zijn. Dat denk ik wel. Ja, waarschijnlijk. Weet u de reden zelf? Uh, ja, dat is een speciale datum wanneer je met pensioen gaat en je bent 65, dan wordt er geacht dat je opstapt. En dan zal ik achter de coulissen nog wel eens wat mee blijven lopen. Maar er is een tijd van komen en gaan, maar na zoveel jaren valt dat niet mee. Ik ben in de kerk bijna geboren. Grootvader Koster, vader Koster en deze man een, dek, een 30 jaar. Ja, dan weet het wel. Best een moeilijk afscheid. Uh, heb je wat moeite mee? Ja. ja dat gaat niet jubelend hoor. Nee. Zo van, uh, hè, gelukkig. Nee. Er zijn wel eens mensen die aan mij gevraagd hebben, u maakt zeker gebruik van de vut. Gelukkig niet. Nee, nee dat kwam niet. Die, die, uh, die drie letters, die uh, bestonden voor mij niet. Het is wel ontzettend fijn dat je zoveel plezier hebt in, in het werk, hè? Het is een hobby. Een voorrecht. Uh, een predikant in Zaandam die mij toesprak, die zei, de wit is een gelukkig mens. 
Want wat hier nog niet helemaal zijn beroep is, dat wordt daar zijn beroep, maar het is zijn hobby. Nou, dan ben je altijd aanspreekbaar en dat is ook leuk voor de mensen waar je mee omgaat. Het lied dat u krijgt aangeboden van uw dochter is hier opgenomen in de Joriskerk. Dat weet u wel, denk ik, hè? Ik was er zelf bij, bij die opname en er werden meerdere liederen opgenomen. Maar welk lied ze me toegedacht hebben, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Dat is een uh, verrassing. Ga ik u nu vertellen, het is niet wat de toekomst brengen mogen. Nou, Heb ik horen zingen, erg mooi lied, erg mooi lied, ja. Toepasselijk is, voor u, maar voor iedereen, denk dat, ik, hè? Dat is voor iedereen te zingen tijd. en ik neur je het vaak, vooral in deze kerk, met zijn nagalm. Dan kun je nog wel eens zo in je eentje zo'n mooi lied oppakken. Ja. Ik vind het ontzettend leuk van uw dochter dat ze aan u gedacht heeft... om op deze manier dan dat afscheid misschien iets minder moeilijk te maken voor u. Nou, ik kan het ook wel waarderen natuurlijk. En, en ja, gunst, een beetje publiciteit, is al, dat streelt de mensen altijd feitelijk ja. wel een beetje. Maar ja, na zoveel jaren dan, ik zeg het nogmaals, ik jubel niet. Ja. Maar ik hoop mijn weg te mogen vinden. En dan, ja, al de weg leidt mij, mijn heiland. Ja. Erg belangrijk in je leven. Ja. Dat je wat uitzicht hebt. Ja. We hebben veel gehoord en mogen horen in deze kerk. Ja. Erg belangrijk. En dat gaat niet aan je voorbij. Ik wil u en uw vrouw heel veel zegen toewensen voor deze nieuwe fase in uw leven. We hebben nog wat meer aanvragen gekregen. Het lied is allereerst bestemd ook voor mevrouw Kluistra in Leeuwarden. Die 20 december jarig was. En nu wordt gefeliciteerd door uw dochter, mevrouw Das. En dat doet ze ook dan namens de kinderen. Het is denk ik heel begrijpelijk dat in een programma zo rond de jaarwisseling niet alleen felicitaties, maar ook groeten en nieuwjaarswensen worden overgebracht. En dat wordt zeker ook gewaardeerd door meneer Van de Scheer in Kampen. En u krijgt die nieuwjaarswens van Koert en Stijntje van Ittersum uit IJsselmuiden. We gaan luisteren naar Gerrit-Jan Rutgers en hij zingt met orgelbegeleiding van Johan Bredewoud wat de toekomst brengen mogen, mij geleid als herenhand. In december was meneer Baan in brandwerk jarig. Nou, het is een wat verlaten felicitatie, maar ik denk dat zo'n muzikale gelukwens eigenlijk nooit te laat komt. En u krijgt die van uw vrouw en van uw kinderen. Dan is het vandaag ook feest in Schraven Zanden. De heer en mevrouw Mangel zijn namelijk 45 jaar getrouwd. En meneer Mangel vraagt voor deze gebeurtenis een lied aan en dan in het bijzonder voor zijn vrouw. 
Ik hoop dat u beide zult genieten van het lied dat nu ook gezongen gaat worden voor mevrouw Bouwmeester, die 19 december 65 jaar is geworden. En in de aanvragen die we van uw dochter uit Rauwveen kregen, staat dat u graag naar de fruitmat kijkt. Nou, dat vinden we fijn natuurlijk om te lezen. En ook dat u heel erg houdt van het lied Jezus die mijn ziel bemint. We hebben een hele mooie uitvoering voor u, gezongen door Harry Smink en Renate Heemskijk. Het is fijn dat u in deze drukke dagen, want dat zijn het, tijd hebt gevonden en genomen om naar dit programma te kijken. En ik hoop dat u er ook van genoten hebt. Volgende week hopen we er weer te zijn. Heel graag tot dan.